Le début de l'année s'annonce fort en émotion. Les basketteurs de Souffelweiersheim ouvrent le bal le 2 février en défiant Nanterre, pensionnaire de Pro B, pour les 16e de finale de la Coupe de France. Tombeur de Dijon au tour précédent, le BCS veut croire à l'exploit. Du 12 au 28 février, Vancouver accueille les Jeux Olympiques d'hiver. Le snowboarder Sylvain Dufour sera l'une des plus grandes chances françaises de médaille en slalom géant parallèle. A force de courir derrière Cannes, la SPTT Mulhouse espère faire chuter l'ogre canot à cette saison sur la scène nationale. Les vice-championnes de France sont en course une fois de plus pour le titre. Et si 2010 était enfin leur année Les meilleurs athlètes européens se donnent rendez-vous à Barcelone du 26 juillet au 1er août. Mehdi Bala en course pour un nouveau titre continental. Mélanie Skotnik en quête d'une médaille. Céline Distel ou Benjamin Compaoré pour une première participation à un grand championnat. La délégation lasacienne peut être copieuse en Espagne. Championnat d'Europe toujours, mais en natation, Aurore Mongel, déjà sacrée en petit bassin sur 200 mètres papillon, tentera de décrocher une couronne continentale en grand bain. Rendez-vous à Budapest du 9 au 15 août. En natation synchronisée, la Strasbourgeoise Apolline Dreyfus tentera de bousculer un petit peu plus la hiérarchie européenne en duo. Du 30 septembre au 3 octobre, l'Alsace va vibrer au rythme des accélérations de son sextuple champion du monde des rallyes. Sébastien Loeb et le Barnum du rallye mondial débarquent en Alsace pour l'étape française du championnat du monde. L'occasion pour les fans alsaciens de soutenir leur pilote préféré. Enfin, en octobre, les escrimeurs Vincent Hanstedt et Solène Marie se changeront en chercheurs d'or lors des mondiaux qui se dérouleront en France, à Paris, dans le cadre prestigieux du Grand Paris.